நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம இப்ப ஒரு பொருளை கண்ணால பாக்குறோம் அப்படிங்கிற விதத்துல கண்ணால பாக்குற காட்சி தெரியுது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம தெரியுது நமக்கு ஆனா இதுல வந்து மூன்று வகை காட்சிகள் இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்ல போறோம் அதாவது இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு அழகான மலரை பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க முதல் வினாடியில வந்து நம்ம கண்ணு மட்டும் மலரோட தொடர்பு கொள்ளுது ரெண்டாவது வினாடியில நம்மளோட மனசு வந்து அங்க தொடர்பு கொள்றதுக்காக வருது நம்ம மனசுதான் நாம பாக்குற மலரை பத்திய செய்தியை எல்லாம் சொல்லுது அதுதான் சொல்லுது இது ரோஜா மலர்னு அது சொல்லாட்டி நாம எதை பாக்கணும்னு கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த மனசு வந்து முதல் வினாடியில செயல்படுறது கிடையாது ரெண்டாவது வினாடியில தான் அது செயல்படுது நம்ம கண்ணு தான் முதல் வினாடியில செயல்பட்டு காட்சியை வந்து படம் பிடிச்சு நம்ம மனசுங்கிற ஆபீஸுக்கு அனுப்புது மனசுல நடக்கிற அந்த இனம் கண்டிக்கிற எண்ணம் வந்து ரெண்டாம் கட்ட நிகழ்ச்சியா தான் நடக்குது கண்ணால பாக்கிறது தான் முதல் கட்ட நிகழ்ச்சி அத வந்து கருத்தால இனம் கண்டுக்கிறது ரெண்டாம் கட்ட நிகழ்ச்சியா நடக்குது அதே மாதிரி காதால ஒரு சத்தத்தை கேட்கறது தான் முதல் கட்ட நிகழ்ச்சி அதை இனம் கண்டுக்கிறது வந்து ரெண்டாம் கட்ட நிகழ்ச்சி தான் முதல் கட்டத்துல வந்து முழுக்க முழுக்க புலன் மட்டும் தான் செயல்படுது ரெண்டாவது கட்டத்துல எண்ணம் வந்து செயல்பட்டு அந்த புலன் கண்ட காட்சியை பத்தி அடையாளம் காட்டுது அதனால முதல் முதல்ல காண்ற காட்சி வந்து நமக்கு புலன் காட்சியா இருக்குது ரெண்டாவது காட்சி வந்து நமக்கு மன காட்சியா இருக்குது இந்த புலன் காட்சி வந்து நிர்வாணமானது கருத்துங்கிற ஆடை வந்து அந்த இடத்துல கிடையாது மன காட்சியில வந்து ஆடை வந்து அனுபவிக்கப்படுது நம்ம பாக்குற பொருளுக்கு ஒரு பெயர் சூட்டப்படுது நம்ம எல்லா அனுபவமுமே இப்படிதான் அமைஞ்சிருக்குது முதல்ல வந்து புலன் காட்சி ஏற்படுது ஒரு பொருளை பாக்குறோம் கண்ணால பாக்குறோம் காதால கேட்கறோம் இல்லாட்டி மத்த புலன் வழியா தொடர்பு கொள்றோம் மறுக்கணும் அத பத்திய கருத்து நமக்கு தோணுது நாம பாக்குறது ரோஜா மலர்னோ இல்ல கேட்கறது புல்லாங்கல் இசைனோ புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்படி புலன் காட்சி மூலமா உணர்றத மன காட்சி மூலமா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா இந்த புலன் காட்சிக்கும் மன காட்சிக்கும் இடையில ஒரு இடைவெளி இருக்குது புலன் காட்சிக்கு அப்புறம் தான் மன காட்சி ஆரம்பமாகுது சமயத்துல இந்த புலன் காட்சிக்கும் மன காட்சிக்கும் இடையில ரொம்ப இடைவெளி இருக்குது சில சமயத்துல கொஞ்சமா இருக்கு எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டுக்கு இடையில கண்டிப்பா இடைவெளி இருக்குது இப்ப நம்ம ஒரு ரூம்ல படுத்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோம் வாசல்ல யாரும் நம்ம பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாங்க குரல் கேக்குது ஆனா அந்த குரலை வச்சு யாரு கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு உடனே தெரிஞ்சுக்க முடியல ஆனா ரொம்ப பழக்கப்பட்ட குரலா தெரியுது உடனே நம்ம நினைவுகளை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி நினைச்சு பாக்குறோம் சில வினாடி இடைவெளிக்கு அப்புறமா அது யாரோட குரல் நம்ம கண்டுக்கிறோம் இப்படி நம்மளோட கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம நினைவு பகுதியில நிறைஞ்சி கிடக்கிறதுனால சரியான கருத்தை கண்டுபிடிச்சு புலன் உணர்வை காட்டுற பொருள் மேல அந்த மன காட்சியை போத்துறதுக்கு கொஞ்சம் கால அவசம் அவகாசம் தேவைப்படுது சில நேரத்துல இப்படிப்பட்ட கால அவகாசம் தேவைப்பட்டாலும் பல நேரத்துல வந்து ரெண்டுக்கும் இடையில இடைவெளியே இல்லையோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி மன காட்சியும் ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துருக்கு உதாரணமா இப்ப நம்ம ஒரு நண்பனை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவனை நண்பன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம மனைவிய பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவங்க நம்மளை மனைவின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா எப்படி இருந்தாலும் இந்த புலன் காட்சிக்கும் மன காட்சிக்கு இடையில இடைவெளி இடைவெளி இருக்குது ஏன்னா புலன் காட்சி ஏற்பட்ட பிறகுதான் இந்த மன காட்சி ஏற்பட முடியும் இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு விரிவா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம இப்ப வந்து மூவகை காட்சிகளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அதாவது புலன் காட்சி மன காட்சி எல்லாம் பேசணும் இதுல இந்த புலன் காட்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப புனிதமானது ரொம்ப உண்மையானது மெய்ப்பொருளோட ரொம்ப தொடர்புடையது ஆன்மீக அம்சம் இருக்குது இந்த நேரத்துல வந்து நம்ம இந்த எப்பவும் சொல்றாங்களே இந்த ஐம் புலனையும் நம்ம அடைக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற தத்துவம் அந்த கோட்பாட்டை எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் கட்டிட்டு நீங்க கொஞ்சம் தொடர்ந்து கேட்கணும் ஏன்னா இப்ப போய் இந்த புலனடக்கம் பத்திய செய்தி எல்லாம் போட்டு ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டாம் ஏன்னா புலன்கள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமானது அழுக்கு எதுவும் புலன்கள்ல கிடையாது 
எது நமக்கு முன்னால இருக்குதோ அது அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி பிரதிபலிக்கிறது மட்டும்தான் அந்த புலங்கோட வேலை நாம ஒரு மலரை பாக்குறோம் கண்கள் வந்து மலரை பாக்குது வெளியே இருக்கிற மலர் வந்து இப்ப நம்ம கண் மூலமா நமக்குள்ளார பிரதிபலிக்குது இப்ப நமக்கு வெளியிலேயும் மலர் உள்ளுக்குள்ளேயும் மலர் இப்படித்தான் நம்ம புலங்கள் எல்லாமே வெளியில உள்ள எல்லாத்தையுமே உள்ளார கொண்டு வருது நம்ம அகத்தையும் புறத்தையும் சந்திக்க வைக்கிறது இந்த புலன்கள் தான் புறத்துல உள்ள காட்சியும் அகத்துல பிரதிபலிக்கிற காட்சியும் ஒன்னாவே இருக்குது வெளியிலேயும் மலரு உள்ளாரையும் மலர் இருக்குது வெளியிலேயும் இசை உள்ளாரையும் இசை இருக்குது இப்ப அகமும் புறமும் ஒன்னா ஆகுது இங்க உண்மையும் யதார்த்தமும் ஒரு கள்ளங்கபடம் இல்லாத மென்மையும் தான் இருக்குது இது ஒரு இணைந்த நிலை ஒரு அன்பு நிலையா இருக்குது அடுத்ததா உள்ளது இந்த மனக்காட்சி இங்க வந்து நம்ம வந்து நினைவுகளை பயன்படுத்துறோம் நாம நம்ம மனசுல பலவிதமான நினைவுகளையும் சிந்தனைகளையும் அப்படி நிறைய உறைஞ்சி கிடக்குது நம்ம புலம் உணர்வு வந்து நம்மளோட மனப்பரப்புக்குள்ளார கொண்டு செல்லப்பட்டு அந்த நினைவுகளோட அடிப்படையில பெயர் சூட்டப்படுது புரிஞ்சிக்கப்படுது இப்படி நம்மளோட மனசும் சிந்தனையும் செயல்பட்டா செயல்பட்டாதான் நம்ம எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லாட்டி நம்மளால எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது நிர்வாகமா வந்த இந்த புலன் உணர்வுக்கு கருத்துங்கிற ஒரு ஆடை வந்து இந்த பகுதியில தான் அணிவிக்கப்படுது அதனால உருவத்தை வடிவமைச்சு கொடுக்க வேண்டியது மட்டும்தான் புலனோட வேலை அதுக்கு பெயர் சூட்டி புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மனசோட வேலை புலன் காட்சிக்கு உணர்வு வேலை செய்யுது மனக்காட்சியில நம்ம அறிவு வேலை செய்யுது புலன்கள் எல்லாமே கள்ளங்கடம் கபடம் இல்லாதது யதார்த்தமானது உண்மையானது நாம எதை உணர்றோம்னு புரிஞ்சிக்காமலேயே அது உணர்ந்துகிட்டு இருக்குது மனக்காட்சியில அறிவு வேலை செய்யுது ஒன்னொன்னு அடையாளம் காட்டப்படுது அறிந்து கொள்ளப்படுது இது ஞானத்தோட வெளிப்பாடு தூய்மையான ஒரு அறிவோட வெளிப்பாடு அடுத்து வரதுதான் மூன்றாவது அம்சம் முதல்ல வந்தது புலன் காட்சி ரெண்டாவது வந்தது மனக்காட்சி இப்ப மூணாவது வரப்பது வந்து திரிபு காட்சி இதுல வந்து நம்மளுடைய பத்திரிகையும் பந்த பாச உணர்ச்சியாலும் இது ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மூன்றாவது காட்சி இப்ப புலன் காட்சியில வந்து எது இருக்குதோ அத பாக்குறோம் உணர்றோம் மனக்காட்சியில வந்து எதை பாக்குறோமோ அத புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மூணாவது நிலையில வந்து நாம பாக்குறது புரிஞ்சுக்கிறத மட்டும் இது நிக்கிறது கிடையாது புரிஞ்சிக்கிட்டத வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இது எனக்கு வேண்டியது வேண்டாதுன்னு சொல்லி ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்தும் இப்ப ஒரு அழகான பொருளை பாக்குறோம் அத புரிஞ்சுக்கிறோம் இது இந்த வகையில நமக்கு பயன்படும்னோ இல்ல திருப்தி ஏற்படும்னோ நம்ம என்றோம் அத சொந்தம் கொண்டாடுறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் இதுல வந்து முதல் காட்சி வந்து புலன் காட்சியாகவும் ரெண்டாவது காட்சியான மனக்காட்சியாகவும் இருக்குது இங்க வந்து இந்த முதல் காட்சி ரெண்டாவது காட்சி எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்குது ஆனா இந்த மூன்றாவது காட்சியான திரிபு காட்சி சொன்ன பாத்துங்க அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமா இருக்குது இந்த திரிபு காட்சியை பத்தி எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு விரிவா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்று வந்து திரிபு காட்சி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அதுல வந்து எப்படி நம்மளுடைய விருப்பு விருப்பம் எல்லாம் கலந்து பாக்குறோம் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் விளக்கமான பார்க்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து சோப்பு கலர் போகும் சோப்பு கலர் துணியும் பிடிக்கும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தரும் அதே சமயத்துல அது எனக்கு பிடிக்காது அது மகிழ்ச்சியும் தராது எனக்கு மஞ்சள் கலர் போகும் துணியும் தான் பிடிக்கும் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தரும் இப்படி நம்மளோட விருப்பு விருப்பு எல்லாம் நம்ம பாக்குற பொருள் மேல நம்ம போய் சுமத்துறோம் இதனால பொருளோட தராதாரம் வந்து அந்த இடத்துல வித்தியாசப்படுத்தப்படுது வேண்டிய பொருள் வேண்டாத பொருள் வேண்டியவர் வேண்டாதவர்னு நம்ம அங்க பிரிச்சு பார்க்கணும் உங்களுக்கு பிடிச்சமான பொருள் வந்து எனக்கு பிடிக்கிறது கிடையாது இப்படி ஒரே பொருள் வந்து ரெண்டு நபருக்கு ரெண்டு தன்மையில தோற்றம் தருது இப்படி ரெண்டு விதமா திரிபி படுறதுனாலதான் இது திரிபு காட்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் தன்னையே பிரதானமா கருதுறாங்க தன்னோட விருப்பு விருப்பு அடிப்படையிலேயே பொருளை பாக்குறாங்க நம்ம விருப்பம் நம்ம மகிழ்ச்சிங்கிறத மட்டும் அளவா வச்சுக்கிட்டு பொருளை போய் நம்ம பற்றி பிடிக்கிறோம் இப்படி 
பற்றி பிடித்தல் இந்த மூணாவது காட்சி என்ன ஏற்படுது முதல் ரெண்டு காட்சியிலையும் விருப்பு வெறுப்போ இந்த பற்றி பிடித்தலோ நடக்கிறது கிடையாது முதல் காட்சி புலன் காட்சியில வந்து அழகான மலரை பார்த்தாலோ இல்ல அறுவறுப்பான சாக்கடைய பார்த்தாலோ அதேனா அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி விழித்திரையில பிரதிபலிக்குது வேண்டி இருந்து வேண்டாதுன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து தன்னுடைய பிரதிபலிக்கிற தன்மைய நிறுத்திக்கிறது கிடையாது ரெண்டாவது கட்சியான மன காட்சியிலையும் விருப்பு விருப்புங்கிறது எதுவுமே இல்ல நடுநிலையில இருந்துகிட்டு அறிவு செயல்படுது உண்மையை அப்படியே சொல்லுது மலரை மலர்னு மனுஷனை மனுஷன்னு சொல்லுது எனக்கு பிடிச்ச மலரு எனக்கு பிடிச்ச மனுஷன் நீங்க சொல்றது இல்ல இந்த வேண்டியது வேண்டாதது எல்லாமே இந்த திருப்பு காட்சியான மூன்றாவது காட்சியில தான் அது வருது சரி அப்படி இந்த இரண்டாவது காட்சிக்கும் மூணாவது காட்சிக்கும் என்னதான் வித்தியாசம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் இப்ப தங்க கட்டியும் செங்க கட்டியும் நம்ம பாக்குறோம் அறிவை பயன்படுத்தி பாக்குறோம் தங்க கட்டியோட இயல்பு நமக்கு தெரியுது அதனோட பயன்பாடு தெரியுது அதே மாதிரி செங்க கட்டியோட இதையும் நம்ம அறிவால பாக்குறோம் அதோட பயன்பாடும் தெரியுது ரெண்டுக்கும் அதன் அதனோட தன்மையில உள்ள வேறுபாட்டை அறிவு பூர்வமா விஞ்ஞான பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது மனக்காட்சி ரெண்டாவது நிலை இருக்குது இப்ப ரோட்ல நம்ம நடந்து போறப்ப ஒருத்தர் கால்ல வந்து செங்க கட்டி இடறினா அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அந்த கல்ல அங்க போட்டவரை வந்து சபிக்கிறாரு திட்டுறாரு அதே சமயத்துல இடர்கிறது வந்து ஒரு தங்க கட்டி வருது வச்சுக்கோங்க அடிபட்ட இடத்துல வலியும் தெரியாது இவர் மகிழ்ச்சியில தனியா கூட மறந்து போயிடுறாரு இப்ப தங்க கட்டிய வந்து வேற யாரும் பார்த்து அதுக்கு சொந்தம் கண்டிட கூடாது அப்படின்னு கூட பயப்படுறாரு ஏன்னா தான் எடுத்துக்கலாம் தானே இதெல்லாமே வந்து இந்த மூன்றாவது காட்சியான திரும்பு காட்சியில நிகழ்றப்ப ஏற்படுது இப்ப ரெண்டாவது நிலையிலையும் இந்த மனசாட்சி மனக்காட்சிக்கும் மூன்றாவது நிலையான திரும்பு காட்சிக்கும் வேற என்னென்ன வேறுபாடுன்னு பார்ப்போம் இப்ப இப்ப மூன்றாவது நிலையில வந்து நாம வந்து நம்ம கோணத்துல தங்கத்தையும் செங்கல்லையும் பாக்குறோம் நமக்கு எது அதிகமா பயன்படும் தரும் அப்படின்னு சொல்லி தகுதி அடிப்படையில பாக்குறோம் நம்மளோட பயன்பாட்டு அளவுல தங்கத்துக்கும் செங்கலுக்கும் இடையில உள்ள வேறுபாடு தான் இந்த மூன்றாவது காட்சியில தோணுது இந்த பயன்பாட்டை அனுசரிச்சு தான் நம்மளோட இன்ப துன்ப உணர்வும் அமைஞ்சிருக்குது இப்ப தங்க நம்மளுக்கு கிடைச்சா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம விட்டு போயிட்டா ரொம்ப துன்பம் அதே சமயத்துல செங்கல் நமக்கு கிடைச்சா மகிழ்ச்சி கிடையாது நம்ம விட்டு போனாலும் பெருசா ஒன்னும் துன்பம் கிடையாது இப்ப இந்த முதல் ரெண்டு நில காட்சியிலையும் இன்பம் துன்பம் சம்பந்தப்பட்ட பிணைப்பு எதுவுமே இருக்கிறது இல்ல ஆனா இந்த மூன்றாவது நிலையில இருக்கிற திரும்ப காட்சியில தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிணைப்பு இருக்குது சிலத வந்து நம்மளோட பிணைச்சுக்கிறதுல இன்பமும் சிலத நம்மளோட விட்டு போறதுல துன்பமும் அடையிறோம் இந்த பந்த உணவு தான் பொருள்களுக்குள்ளார நமக்குள்ளார ஒரு விரோதத்தை ஏற்படுத்தி விட்டுருது இத பத்தி நம்ம நாளைக்கு கொஞ்சம் விரைவா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த ரெண்டாவது நிலை காட்சியான மனக்காட்சிக்கும் மூணாவது நிலையான திரிப்பு காட்சிக்கும் உள்ள வித்தியாச திட்டத்தில் நமக்கு பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா பார்க்கலாம்னு சொன்னோம் அதாவது இந்த ரெண்டாவது நிலையில கூட பொருட்கள் வந்து கருத்து வடிவில் நமக்கு பிரிச்சு காட்டப்படுது இப்ப கல்லுக்கும் தங்கத்துக்கும் அங்கேயும் வேறுபாடு காட்டப்படுது ஆனா அங்க வந்து ஒரு விரோதமான ஒரு அமைப்பு கிடையாது ஒன்னொன்னு அதனோட தன்மையில பிரிச்சு காட்டப்பட்டாலும் இந்த ரெண்டாவது நிலை காட்சியில வந்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இருக்குது இப்ப வந்து நம்ம தாய் வந்து தன்னோட குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பார்த்தாலும் எல்லாத்து மேலையும் ஒன்னு போலதான் பாசம் காட்டுறாங்க அந்த பிரிவிலையும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இருக்குது ஆனா அதுவே தன்னோட குழந்தையும் அடுத்தவங்க குழந்தையும் அப்படி பாக்குறது கிடையாது இங்க வந்து ஒரு ஒருங்கிணைவான ஒரு உறவு இல்ல தன்னோட குழந்த மேல காட்டுற பாசத்தை அவங்களால அடுத்தவங்க குழந்த மேல காட்ட முடியல அதனால இந்த பிரிவுல வந்து ஒருங்கிணைப்பு இல்ல ஒரு முரண்பாடு தான் இருக்குது எனவே இந்த முதல் ரெண்டு காட்சியிலையும் வந்து ஒரு உடன்பாடு இருக்குது ஆனா இந்த மூணாவது காட்சியில வந்து முரண்பாடு தான் இருக்குது ஆனா இந்த மூணு காட்சியுமே ஒன்னோடு ஒன்னா இணைஞ்சு கிடக்குது முதல் ரெண்டு காட்சிக்கு இடையில எப்படி இடைவெளி இருந்துச்சோ அதே மாதிரிதான் இந்த ரெண்டாவது மூணாவது காட்சிக்கு இடையிலையும் இடைவெளி இருக்குது ரெண்டாவது நிலை காட்சி தோணுனதுக்கு அப்புறம் தான் மூன்றாவது நிலை காட்சி நமக்கு தோணுது ரெண்டாவது நிலையான மன காட்சிக்கும் மூன்றாவது நிலையான திரிபு காட்சிக்கும் இடையில இடைவெளி இல்லாத மாதிரிதான் தோணுனா கூட 
அங்கேயே இடைவெளி இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனா இந்த இடைவெளி எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அளவுல வேற வேறைய தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ ஒரு பொருளை பார்த்த மாத்திரையே பார்த்ததுலயே அது நம்ம என்ன பொருள் தெரிஞ்சிடுது அது என்ன பொருள் தெரிஞ்ச உடனே இது எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லிவிடணும் வினாடி நேரத்திலேயே இந்த மூணு காட்சியும் ஒண்ணு மேல ஒன்னா சேர்ந்து நிகழ்ந்துடுது அதனால நம்ம அனுபவம் எல்லாமே இந்த மூணு காட்சியோட கலவையா தான் அமைக்கப்பட்டிருக்குது இது மூணு அடுத்த இருக்குங்கிறத வந்து நம்மளால சாதாரணமா புரிஞ்சுக்க முடிய மாட்டேங்குது ஆனா ஆண்டு கவனிச்சோம்னா இதுல மூணு அடுக்கு இருக்கிறதும் அதுங்களுக்குள்ளார ஒரு இடைவெளி இருக்கிறதும் நம்மளுக்கு நல்லா புலப்படுது இப்ப இந்த முதல் காட்சியில கிடைக்கிற அனுபவம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது இனிமையானது சுதந்திரமானது இதோட சூட்சம் அம்சம் தான் யோக நிலை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ரெண்டாம் நிலை காட்சி பாருங்க அதுல கிடைக்கிற அனுபவம் வந்து அறிவு அடிப்படையா கொண்டது இதோட சூட்சமான அம்சம் தான் ஞானம் ஆகும் இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சி இருக்கு பாருங்க அதுல கிடைக்கிற அனுபவம் வந்து அஞ்ஞானம் இதுதான் அறியாமை இது ஒரு இருள் நிலை ஒரு மயக்க நிலை ஆனா இதைத்தான் நம்ம எதார்த்த நிலைன்னு கருதிக்கிட்டு மனுஷங்கள்லாம் மயங்கி கிடக்கிறாங்க துன்பத்திலும் துயரத்திலும் துவண்டு போய் கிடக்கிறாங்க பயத்திலையும் பொறாமையிலையும் பருகி வச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நன்றி வணக்கம்